Hello everyone, welcome back to Jawatri Point. This is Alok Pandey, and today we will talk about uh, EFELS, not EFELS exactly. We have to talk about relational operator. So, relational operator, if we want to learn it, first of all, we have already seen arithmetic operator one time. We have to see the relational operator today, and we will need EFELS for the relational operator. But I will not directly ईफेल्स नहीं बताऊंगा पहले रिलेशनल ऑपरेटर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं फिर हम चलते हैं ईफेल्स के लिए एंड जनरली रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हम ईफेल्स के साथ कंडीशंस के साथ यूज करते हैं सबसे पहले चेक करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है ओके सो आप जब कभी किसी भी तरह का आप कंडीशन कंपेरिजन कुछ तरह इस तरह का ऑपरेशन करने वाला हो जैसे मुझे दो नंबर्स को चेक करना है क्या वो छोटा या बड़ा है सिंपल जनरली जो हर जगह पर आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल वो एंड आप चेक करने वाले हो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है इसमें जो ट्रू या फॉल्स का चेकिंग होने वाला है वो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके होने वाला है जैसे मैं बोलता हूं कि आपका एज मेरे एज से बड़ा है तो मुझे कैसे पता चला मैं कंपेयर किया ना इंटरनली अपने मन में ही मैंने कंपेयर किया ना आपका 48 है मेरा 27 है तो मैं ऑब्वियसली मैं छोटा हुआ लेकिन मैंने वहां पर चेक तो किया नंबर्स को चेक किया ना तो वही चीज यहाँ पे भी हमें करना रहता है रिलेशनल ऑपरेटर भी हमारे दो या दो से ज्यादा ऑपरेंट्स ऑपरेंट्स जो होते हैं उसके बीच में एक टाइप का रिलेशन वो भी किस बेस का रिलेशन ये रिलेशन चेकिंग के लिए है चेकिंग के लिए मतलब दोनों में से कौन छोटा या बड़ा हो सकता है क्या दोनों बराबर है या नहीं है इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना पड़ता है जैसे इसका रिलेशन ऑपरेटर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑपरेटर्स क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं लेस देन पहला दूसरा ग्रेटर देन तीसरा लेस देन इक्वल टू कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू देन इवन इक्वल टू इक्वल टू इसे इक्वालिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं लेकिन ये कंपेरिजन के लिए यूज होता है तो हम इसे रिलेशन ऑपरेटर में भी डाल सकते हैं ठीक है अब लेस देन ग्रेटर देन क्या करने वाले चेक करने वाले हैं ना लेस देन है या ग्रेटर देन है लेस देन या छोटा है या नहीं है इस तरह की चीजों के लिए हम यूज करने वाले हैं रिलेशन ऑपरेटर ठीक है एंड चलो इसका प्रोग्राम बनाते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा अभी इसमें ही एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर जो अभी हर एक लेस देन के बाद देखो इक्वल टू का लगा ऑपरेशन ये ये इक्वल टू का जो ऑपरेशन है इसे ही असाइनमेंट भी बोलते हैं मतलब क्या है कंपेरिजन करेगा एंड चेक करे क्या दोनों सेम ही क्या अगर आप लेस देन के साथ यूज कर रहे हो तो वो रिलेशन ऑपरेटर में आ जाएगा और अगर आप सिर्फ इक्वल टू लिख रहे हो सिर्फ इक्वल टू लिख रहे हो तब वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है आपने एक वेरिएबल लिया ए इक्वल टू टेन डाल दिया अब क्या कर रहे हैं हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं लेकिन आप अगर यहीं पर लेस देन डाल देते हो लेस देन अब क्या हम चेक कर रहे हैं तब असाइन कर रहे थे अब चेक कर रहे क्या ए लेस देन या ए के बराबर है टेन क्या दस जो लिखा हुआ है वो ए के वैल्यू के बराबर है या फिर उससे छोटा है ये चेक करने के लिए हम डाल रहे हैं यहाँ पे ठीक है सेम चीज गठधन के साथ बाकी सारी चीजों के साथ भी वैसे ही ठीक है तो चलो इसका प्रोग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा तो एज यू नो कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले हमें क्लास बनाना है जावा के अंदर क्लास के बिना कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते तो क्लास का नेम लेते हैं सैम्पल एंड सैम्पल देन कर्ली ब्रेस एंड इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड में लेते हैं पब्लिक स्टैटिक पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग कुछ भी ले लो मैंने ये ले लिया सिर्फ अरे है एंड अब यहाँ पे एक दो वेरिएबल बना लेते हैं दो वेरिएबल्स बनाते हैं क्योंकि ये हर समय आपको दो ऑपरेंट के साथ काम करने वाले हैं हम एक ऑपरेंट के साथ आप कंपेयर कर सकते हो कर सकते हो कभी नहीं कर सकते ऑब्वियसली नहीं कर सकते आपका एज फोर्टी है तो ठीक है फोर्टी फाइव अभी कंपेरिजन इसमें क्या होगा कुछ नहीं हो सकता तो हर समय इसके साथ दो ऑपरेंट्स लगने वाले हैं हर समय सो दो ऑपरेंट मतलब दो वेरिएबल तो हम बना लेते हैं यहाँ पे सपोज मैं इंट के साथ ही काम कर रहा हूँ तो सबसे पहले इंट के साथ ही काम करते हैं इंट बी दो वेरिएबल ले लिया अब इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देते हैं ए इक्वल टू समथिंग फोर्टी फाइव सेमी कॉलन बी इक्वल टू समथिंग सिक्सटी फाइव कुछ भी ऐसे डाल दिया मैंने फिफ्टी डाल दिया एंड अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ तो कंपेयर करने का जो रिटर्न टाइप होगा इन दोनों का जब मतलब फर्स्ट ऑपरेटर फर्स्ट ऑपरेंट देन उसके बीच में रिलेशनल ऑपरेटर फिर हमारा सेकेंड ऑपरेंट अब इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो हमारा बुलियन वैल्यू हो सकता है लाइक ट्रू या फॉल्स ट्रू या फॉल्स दो ही चीज होने वाला है अब इसका ये ये चीज याद रखो आपका रेशनल ऑपरेटर का जो रिटर्न टाइप होगा वो हर समय ट्रू या फॉल्स होने वाला है तो ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे डाल सकते हैं लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अरे आउट डॉट प्रिंट 
प्रिंट एल यानी न्यू लाइन एल का मतलब यहाँ पे न्यू लाइन है अगर आपको नहीं पता है तो बता लो हाँ बाकी प्रिंट आप लिखोगे तो भी चलेगा बट वो सब लाइन से ही आ जाएगा एल डालो तो कर्सर नीचे आ जाता है हर समय तो मैं यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूँ ए ग्रेटर देन सबसे पहले ग्रेटर देन ही चेक करते हैं ग्रेटर देन बी मैंने दो चीज ऐसे ही डाल दिया उसके बीच में रिलेशन ऑपरेटर डाल दिया अब चलो इसे चेक करते हैं आ, सेव करो फाइल को फाइल को सेव कर लो डेस्कटॉप पे रख लो या कहीं पे भी रख लो मैं इसे आज डेस्कटॉप पे नहीं रखूंगा नहीं डेस्कटॉप पे रख लेते हैं चलेगा डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है वहां पे रख सकते हो या फिर एक नया फोल्डर बना लेते हैं फिर से आज जावा मैंने कल भी बनाया था पर मैंने डिलीट कर दिया जावा एंड इसके अंदर मैं डाल देता हूँ सैंपल जो हमारे क्लास का नाम है सैंपल है डॉट जावा सैंपल डॉट जावा सिंपल फिनिश इट ओके ऑब्वियसली इसके कलर्स चेंज हो गए क्योंकि ये नोट पैड प्लस प्लस है अब इसे कंपाइल करने के लिए हम अपना सी ओपन कर लेते हैं सी एंड अब यहाँ पे पाथ सेट करना है नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पाथ सेट करके लिखा परमानेंट पाथ सेट किया हुआ है तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूंगा जावा सी चेक करने के लिए सेट है कि नहीं ऑब्वियसली सेट है अब मैं जाऊंगा वहां पे जहां पे हमारा फोल्डर है जो कि है डेस्कटॉप पे तो उसके लिए हमें करना होगा सी डी डेस्कटॉप एंड देन यहीं पे स्लैश डाल के भी लिख सकते हो जावा डाय तो उसके अंदर चला जाएगा जावा हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं एंड अब मुझे उस फाइल का नाम देना है जो कि है सैम्पल डॉट जावा तो सैंपल एक सेकेंड सैंपल डॉट जावा इसके पहले लिखना है आपको कमांड जावा सी कंपाइलेशन करने के लिए कोई एरर नहीं तो आराम से आ जाएगा अगर एरर रहेगा तो मुझे एरर दे देगा लेकिन एरर नहीं है हमारा चलो अब इसे रन करते हैं रन करने के लिए सिर्फ आपको टाइप करना है जावा स्पेस तुम्हारे फाइल का नाम विदाउट एक्सटेंशन हाँ जावा सैंपल जावा सैंपल तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन भी नहीं देना है ठीक है अब एंटर करते हैं देखते हैं वैल्यू हमारा क्या आता है फॉल्स आ गया देखो ट्रू या फॉल्स दो ही रिटर्न करने वाला है अगर हम कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर कर रहे हैं तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न होने वाला है तो मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे ग्रेटर देन डाला क्या ए का वैल्यू 45 है एंड 56 से भी तो ऑब्वियसली ट्रू नहीं होने वाला है रॉन्ग ही है राइट हाँ तो कंट्रोल सी वापस कर लेते हैं बाकी सबके लिए कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी एंड यहाँ पे मैं अब डाल देता हूँ लेस देन एंड यहाँ पे डालते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू एंड यहाँ पे डालते हैं लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू इक्वल टू भी देख लेते हैं कंट्रोल वी यहाँ पे इक्वल टू इक्वल टू चलो सेव करते हैं और रन करते हैं इसे कमांड प्रम को ऊपर लेता हूँ मैं एंड कंपाइलेशन फर्स्ट एंड अब रन करते हैं चलो देख लो फर्स्ट आया फॉल्स पहला फॉल्स आया है फिर हमारा ट्रू आया है ट्रू क्योंकि हमारा ए छोटा है बी से फिर देखा हमने क्या ए का वैल्यू बड़ा है या फिर उसके बराबर है बी से बड़ा है या बराबर है बी से ए का वैल्यू बराबर भी नहीं है बड़ा भी नहीं है तो फॉल्स भी आएगा जो कि ये थर्ड वाला है फोर्थ में देखो क्या ए का वैल्यू गर्द निकल दोनों सेम ही लिखा हुआ है एक्चुअली इसको मुझे लेस देन करना था लेस देन चलो फिर से इसे सेव करके कंपाइल कर लेते हैं बेटर रहेगा सो कंपाइल इट फर्स्ट एंड देन यह वापस रन कर लेते हैं अभी देखो वैल्यू चेंज हो गया ट्रू क्योंकि ए का वैल्यू छोटा भी है बराबर तो नहीं है लेकिन एक कंडीशन तो मैच हो रहा है कि वो छोटा है लेस देन इक्वल टू बी है ना तो एक छोटा है इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया लास्ट वाला इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू है ही नहीं तो यहाँ पे फॉल्स आने वाला है अगर मैं नीचे भी फोर्टी फाइव कर देता हूँ लेकिन फोर्टी फाइव तो मुझे क्या आंसर आने वाला है क्या आप गेस कर सकते हो सेव करते हैं कंपाइल करते हैं गेस करो मेरे ख्याल से अब सब के सब तो नहीं लेकिन एक कंडीशन फॉल्स होगा बाकी सब बाकी सब भी ट्रू है दो कंडीशन फॉल्स होने वाला है क्यों क्योंकि मैंने एक लेस देन डाला है ग्रेटर देन डाला है यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए बड़ा है बी से और यहाँ पे बोल रहे हैं ए छोटा है बी जबकि है ही नहीं दोनों बराबर है ना दोनों बराबर है ना हाँ तो वही देख लेते कंपाइल कर लो एंड रन करते हैं ओके तीन का तीनों ट्रू आया नीचे का ऊपर का दो के दोनों फॉल्स आए हैं तो कुछ इस तरह से वर्क करने वाला है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर ठीक है और यहीं पे हम डाल सकते हैं आई होप यहाँ पे डाल देते हैं लाइक इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू इसे भी चेक कर लेते हैं ये हम बोल रहे हैं क्या ए ए का वैल्यू बी के बराबर नहीं है नहीं है नॉट लगा मतलब नहीं है इक्वल टू इक्वल टू का अपोजिट ठीक है तो ये चेक कर लेते हैं अभी मुझे लास्ट वाला भी फिर फॉल्स ही आना चाहिए चलो चेक करते हैं कंपाइल कर लो पहले एंड रन कर लो लास्ट में फॉल्स आ गया देखो तो ये भी हमारा नॉट इक्वल टू जनरली हम क्या करते हैं हम बोल रहे हैं क्या मेरी साइज और आपकी साइज एज की बात करूँ सेम है हम साइज नहीं एज की बात करता हूँ हमारा एज आपका सेम है नहीं है तो हमारा रिटर्न फॉल्स होने वाला है अगर मैं ये वाला डाल रहा हूँ इक्वल टू इक्वल टू है तो 
इक्वालिटी चेक कर रहे हैं तो लेकिन हम बोल रहे हैं हमारी साइज और आपकी साइज सेम नहीं है तो ये बात सही है कि नहीं ये बात सही है कि नहीं जो मैंने बोला सेंटेंस मेरा एज और आपका एज सेम है कि नहीं सेम है सेम नहीं है ना तो वही तो मैं बोल रहा हूँ अगर हम ये बोल रहे हैं हमारा एज और आपका एज सेम नहीं है तो ये सेंटेंस सही है और अगर हम बोलते हैं हमारा एज और आपका एज सही सेम है तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा तो यहाँ पे वही हो रहा है अगर हम नॉट इक्वल टू बोल रहे हैं तो मतलब हमारा एज हाँ ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सेम नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पे फॉल्स आया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दो के दोनों सेम है देखो फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव है और मैं बोल रहा हूँ नहीं ये सेम नहीं है तो मुझे तुरंत आंसर आने वाला है नहीं ये सेम ही है फॉल्स समझे एंड ये इक्वल टू इक्वल का तो सिंपल ही है कंपेरिजन आई होप क्लियर है तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर दो नंबर्स हो या तीन नंबर्स हो किसी भी तरह से अब ये सारी चीजें इफिल्स के साथ हम यूज करेंगे इन फ्यूचर जहां पे एक्चुअल ऑपरेशन करके यहां तो मुझे खाली दिखाना था कि रिटर्न टाइप उसका हर समय ट्रू या फॉल्स आने वाला है अगर यही चीज आप कोई भी ले लो नंबर्स ले लो लॉन्ग डे टाइप ले लो फ्लोट डे टाइप कोई भी डे टाइप के साथ काम करने वाला है सेम चीज क्या ये स्ट्रिंग के साथ काम करने वाला है वो भी चेक कर लेते हैं ये तो हमने सिर्फ नंबर इंटीग्रल टाइप लिया राइट चलो हम इसे स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं ठीक है एक बार तो ये यहाँ पे बना लेते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू डबल कोर्स के अंदर मैंने डाल दिया आलोक एंड सेमी कॉलन एंड वापस डाल देते हैं स्ट्रिंग एस टी आर टू या फिर हाँ ठीक है एस टी आर टू ही दे देते हैं इक्वल टू नाम दे देते हैं मैं यहाँ पे अंकित एंड सेमी कॉलन अब चेक करते हैं एज गर्दन बी से हाउ इट इज पॉसिबल लेट्स चेक इट ए का वैल्यू अभी यहाँ पे देखो अभी मजा आने वाला है जावा सी सैम्पल डॉट जावा कंपाइल करो देखो एरर्स क्या है क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ काम नहीं कर पा रहा है क्यों अब इसमें चेक क्या कर पाएगा आप बताओ इसके अंदर कैरेक्टर्स अलग है ना कैरेक्टर्स भी इस पे है ना ये कैरेक्टर्स को आप कैसे कंपेयर कर पाओगे वो ऑटोमेटिक उसे नंबर्स में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएगा कि उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर दो वो पॉसिबल नहीं है राइट ये नंबर्स के थ्रू काम करने वाले लेकिन अगर ये चीज आप स्ट्रिंग के साथ काम करने वाला तो आपको एरर आने वाला लेकिन इसमें से एक है जो स्ट्रिंग के साथ भी काम करेगा जो कि हमारा इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ये निकाल देता हूं अभी एक बार इसे सेव करते हैं चेक करते हैं जावा सी कंपाइल नॉट इक्वल टू निकाल देते हैं सेव आई होप ये ये चलना चाहिए क्योंकि हमारा स्ट्रिंग जावा सी इक्वल टू भी नहीं चलने वाला है अरे सॉरी यार वेरिएबल का नेम ही अलग है सर नाम सेम डालना पड़ेगा नाम हम लोगों ने यहाँ पे ए बी लिया था नंबर्स का जस्ट अ सेकेंड सबसे पहले यहाँ पे ए बी ही रख देते हैं बेटर रहेगा ए एंड यहाँ पे डाल देते हैं बी यहाँ पे डालते हैं बी सेव करो एंड आप इसे कंपाइल करते हैं जावा सी ओके okay, अब एरर आया हमारा लेस देन इक्वल टू का इतने सारे देखो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन एंड ग्रेटर देन लेकिन नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू का नहीं आया इक्वल टू इक्वल टू का एरर नहीं आया है चलो फिर ये ऊपर का चारों निकाल देते हैं एंड आप चेक करते हैं सेव करते हैं एंड फिर से जाके चेक करते हैं जावा सी कंपाइल हाँ अभी देखो प्रॉपर कंपाइलेशन हो गया क्योंकि स्ट्रिंग है हम चेक कर सकते हैं उसमें कंपेरिजन हो रहा है क्या दोनों के दोनों सेम है वो चेक कर सकता है वो सेम चीज नॉट इक्वल टू का हम चेक कर रहे हैं क्या दोनों के दोनों सेम नहीं है अब इसे कंपाइल कर लेते हैं जावा सैंपल फॉल्स एंड ट्रू आ गया गॉड कैसे आया स्ट्रिंग के साथ इक्वालिटी ऑपरेट तो काम करने वाला है और नॉट इक्वल टू काम करने वाला है लेकिन आप लेस देन ग्रेटर देन डालो तो वो नहीं कर पाएगा काम ठीक है हाँ तो क्योंकि वो नंबर्स नहीं कि हम चेक कर पाए छोटा है कि बड़ा है राइट तो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग के साथ आप ये नहीं कर पाओगे क्लियर है सेम चीज अगर बुलियन हो तो ट्रू फॉल्स है तो उसमें कंपेयर करने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें ट्रू दो ही तो वैल्यू है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स तो उसे कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी समझ में आया इसी तरह से डबल फ्लोट कुछ भी हो सकता है जनरली हमारे कैटेगरी देखा जाए तो दो ही टाइप के है ना हमारे एक इंटीग्रल एक करेक्टर टाइप का एंड बुलियन का काउंटिंग हम कर नहीं सकते उसके अंदर दो ही वैल्यू रहते हैं तो इंटीग्रल हो गया करेक्टर भी हो गया ठीक है सो दैट्स इट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करो सब्सक्राइब करो नहीं समझ में आया तो कमेंट करो सर हम और भी समझा सकते हैं और अच्छी तरह से दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो